Такие печеные помидоры – это отличная закуска на сейчас и крутой универсальный способ сохранить сладкие и ароматные сезонные помидоры на зиму. Зимой вы сможете добавлять их в самые разные блюда. Дальше я об этом расскажу, так что если интересно, продолжайте смотреть. Если бы мне сказали, что из помидоров я могу приготовить только одно блюдо, то я бы приготовила именно его. Оно кажется таким простым и не способным вас удивить, но приготовьте его один раз и вы убедитесь, что оно с вами теперь навсегда. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании. Сорт помидоров не так важен, как их спелость и ароматность. Чем вкуснее сами томаты, тем вкуснее будет заготовка. Когда-то давно я вычитала этот рецепт в книге Ники Белоцерковской, и теперь он со мной каждый год. На самом деле я люблю эти печеные помидоры даже больше, чем вяленые томаты. Не кидайтесь мне тапками, но стоит его один раз приготовить, и вы поймете, о чем я. Он позволяет не только в сезон насладиться вот этой вот потрясающей сладостью помидоров, потрясающим ароматом, а еще и заготовить его на зиму. Мне нравится замораживать такие помидоры и затем использовать для пиццы, для того, чтобы просто положить на кусочек подсушенного хлеба. Добавлять в картошку, добавлять в в каши, в лапшу, использовать как основу для приготовления супов и борщей. В общем, огромный список применения. Итак, поехали готовить. Меня зовут Галина Артеменко, если с вами мы еще не знакомы, и это канал Жизнь Вкусная. Помидоры вымойте и сделайте на каждом крестообразный надрез. Уложите помидоры в емкость и залейте кипятком на 20-30 секунд. Достаньте помидоры из воды и снимите кожицу. Делается это очень легко. Напомню, что на моем канале есть отличный рецепт густого натурального кетчупа без крахмала. Максимальная концентрация вкусов. Ссылку на рецепт оставлю под видео. Очистив помидоры, разрежьте каждый на 4 части и удалите место крепления черешка. Теперь нужно избавиться от лишней влаги, нам нужна мякоть. К тому же, удалив влагу, мы сделаем процесс приготовления более быстрым. Я удаляю жидкость и семена при помощи чайной ложки. Если хотите, эту жидкость можно сохранить и как-нибудь использовать, добавить в заправку для борща или как-нибудь еще. Теперь зубчики чеснока раздавите, чтобы они активнее выпускали свой аромат. Сам чеснок после приготовления тоже получается очень вкусным. Отправляйте помидоры в емкость, в которой будете их запекать. Желательно подобрать емкость такого размера, чтобы томаты лежали в один слой, пускай плотно, но чтобы не горой. Если готовите сразу много, отправляйте на противни. Посолите кусочки, поперчите, добавьте орегано, а также сахар и лавровый лист. Сахар усилит природную сладость помидоров, вытянет ее и вкус получится невероятно ярким. Количество специй по вашему вкусу, но помните, что в процессе приготовления помидоры уменьшатся в объеме, поэтому не стоит добавлять слишком много соли. Отправляйте к помидорам раздавленный чеснок. Щедро полейте помидоры маслом. Деликатно перемешайте помидоры, чтобы распределить специи, чеснок и масло. Я делаю это руками, так наиболее удобно. Готовить помидоры можно двумя способами. Разогреть духовку до максимума, поставить томаты, выключить духовку и приоткрыть дверцу, оставив до полного остывания. Либо разогреть духовку до 100-120 градусов и томить в течение 3-4 часов. Если помидоров очень много, может потребоваться больше времени. Я готовила вторым способом, так как делала это днем. Чтобы сохранить такие помидоры на зиму, лучше всего использовать заморозку. В печеном виде они занимают меньше места, чем свежая нарезка или пюре. Впрочем, можно также закатать их в банки, но в этом случае нужно будет такую заготовку простерилизовать. Если это видео вам понравилось традиционно, ставьте палец вверх и пишите, что думаете в комментариях. В следующих роликах будем продолжать сезонную тему готовить из овощей, потому что сейчас для этого самое идеальное время. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная.